müssen das also, zahlen. Also, Blumen, 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 Blumen. Du weißt es. Du weißt es. Du weißt es.我真的没法接受，我最爱的他被别人利用操控，成为他爸爸公关的敲门砖，又变成了一个遮掩的防护墙。我，我真的没法接受妙莹参与其中，而我还蒙在鼓里。他们都把我当什么？ 叔叔，在所有的事情没有彻底查清楚之前，你做的任何判断，对你都是伤害，我伤害他，你还是找机会去和妙莹好好的谈一谈，你不要冷静，别冲动。在我回去之前，我承认，我真的很冲动。但是现在我很冷静，从来都没有这么冷静。你对我的信任，你放心，我会帮你保守秘密。你说那些话，我都会放在心里。我还想说，你这个人还挺特别的。怎么个特别啊？不论是你爸和他爸的关系，还是他爸给你的照顾，其他人。都会把他们当做理所当然。理所当然。哪儿的理？谁的当然？
次给你我肩膀，再一次抓住了希望。就算你知道了真相。就算你逃开不去想，我把你藏进了时光，我把你装进了绝望，这刻不明心的悲伤。这无法掩饰的迷茫，是爱给我力量，是爱痛入心脏，是爱,爱,爱守在我的。身旁，才不能想象，失去你身上，如荒野中孤独的灵魂流浪，迷失。是你啊，我刚才在那边都没敢认你。你来美国啦？哦。你吹陶笛是在卖艺吗？我本来没打算卖了，就是自娱自乐。结果他们都给我钱。我也不好拒绝。你什么时候学会吹陶笛的？吹的还挺好的。哎，这首歌可是我大学的时候最爱吹的，你还记得吗？
我怎么可能会忘呢？第一次听陶笛，就是听你吹这首曲子。我是受你的影响，才开始喜欢它，学着吹的。你手上的陶笛，特别像我丢了的那个。啊？是吗？我这个是是捡的。我记得我问过你，有没有捡到过我的陶笛？你说没。哦，对。嗯，我我这个可,可能。可以给我看看吗？好吧。你看，这就是我的陶笛，上面还有我的名字 M。哦，那对不起啊，我捡的是你的。那这样，我帮你擦一下。啊，没事没事没事没事，我又重新买了一个，这就送你吧。好，谢谢你啊，那我以后还可以继续拿它来赚钱了。怎么这么晚了还拖着行李啊？你这是要出门还是要回家呀？怎么了？你拿这个。不用不用不用不用，没关系，没关系，没关系。哎，是不是太冷了？没事。真的不我听他们说，吃点甜的能开心一点。太凉了。哦，对不起。Hi，I、uh, want this and this. Okay. 这个不凉，我吃这个。围巾给你。你不用给我，我穿的挺多的。待着吧，我真不冷。
半年没见，这一见面就让你看到我这样，不好意思啊。被我看见，也总比你一个人哭好吧。你为什么不问我？为什么这样？你想说就说，不想说就不说。你想让我在这儿，那我就在这儿陪你；不想让我在这儿，那我就走。你在这儿挺好有时候我会想，如果我不是我，他也不是他，我们是不是会更幸福一些？但只有他，才会让你爱的幸福。我记得毕业的时候问过你，有没有遇到过一个让你喜欢的女孩子？这四年里，你就没有碰到过一个让你喜欢的女孩子吗？如果不能让喜欢的人幸福，这种爱是没有意义的。所以，就这样吧。一直没有遇到。遇到，但她不是我的女朋友。到底是一份什么样的爱？一份无望的爱吧。你觉得这个答案够给他？无望的爱。
值得一直放在心里吗？你这么好，配得上一份圆满的爱，去爱一个能好好爱你的人。没关系啊。我想说就够了，有望无望都不重要，因为一切深爱其实都是自我。是不是说错话了？对，对不起，我，哎呀，我，对不起，对不起，因为我又不会熬鸡汤，也不会安慰你，害怕你给你弄哭了。哎，我不需要鸡汤。你一直安静的陪着我，听我说说话，就已经是最好的安慰了。要是你需要，我以后可以经常这样陪你。你在美国待多久啊？我待多久？我待多久都行啊，我自己可以灵活调整。那你来美国到底来干嘛？我是真的来还我陶笛的吧？<笑>也可以是啊。说正经的，你来美国干嘛？其实，我也是来留学的。真的？真的。你在哪个学校 ？Francisco 大学。你居然跟我弟在同一个学校。啊，这么巧啊！你原来不是说，家里面负担不起你出国留学吗？啊，是啊，嗯，我拿了全奖。那你生活费怎么办？生活费啊！我我不是有意要去问你隐私啊。没关系，我知道你是关心我才问这么多嘛。生活费我都是自己挣，打工、卖艺。刚才不是都看见了吗？真厉害！太好了。以后能够经常见到你吗？随时啊，招之即来，挥之即去。这对我来说是今天最好的消息。就是这里吗？哇，好大呀！要不进去坐坐？我弟要是在，正好介绍你们认识，你们又是校友。啊，不用了吧
，那个太晚了，你也早点休息，我我先回去了啊。你住校吗？我我在学校附近住，啊。我开车送你回去吧。啊，不不不不用不用不用，那个我自己坐公交车很方便的，我我就先撤了啊，拜拜。需要的话，我以后天天都可以来。我走了，拜拜。什么情况啊？来了。我不走了。舒彻到底怎么了？没怎么样。没走，你拿着行李回家，你俩藏猫猫呢。我俩的事跟你有什么关系？怎么没关？你是我姐，你的事儿当然和我有关了呀。是不是舒彻欺负你了？要不就是你欺负他了，畏罪潜逃。我现在没心情跟你贫。肯定出事了呗！是，出事了，出了很大的事儿，甚至都没办法解决。啊，还没办法解决，这么严重？什么事儿啊？你失望了，为什么吗？不是，我是你弟，我关心你还有错啊？你跟我说说，你别憋在心里，没准我还能帮你出主意呢。跟你说了有用吗？跟你说完只会乱上加乱。我俩的事儿啊，只能我俩自己解决了，谁都帮不了。这段时间我就要在家住了啊，千万不能去找舒彻，听见没？还有，不能告诉咱爸。你就是想让我当一个瞎子聋子哑巴呗？对。行。你就不担心吗？不辞而别
，更说明他猜到了我回燕州的目的。他心里什么都明白，也不想面对我，所以才搬回家的。那你也不打算去找他吗？既然我和他都不知道该怎么面对彼此。暂时不见面，你好哎，姐。和舒彻之间的问题，是不是因为肖青？为什么这么问？啊，我今天白天还是没忍住，我又找上舒彻。我说了不准你去找他的。你先别急急，你先听我把话说完。我去找他了，但是我没进去，因为我看到肖青从他家里出来。所以，萧青是你和舒扯之间的问题吗？不是，不是就好。我还为此郁闷了一天呢。那他俩从什么时候开始走那么近？我也不知道。我总觉得肖青最近怪怪的这点事儿都办不好啊！其实特别简单，你直接跟他说就行，没那么多事儿。行吧，你看着办吧。哟，你怎么来了？嗨，你姐在吗？在。姐，你喝什么？我给你拿去。我不喝了，你让我俩单独聊会儿，你自己上楼待着吧。有什么事儿叫我。你找我什么事儿啊？昨天在学校，你好像故意在躲我。就来找我问这个？其实我是想问你，你怎么搬回来住了？因为舒彻回来了，辛苦你去接机。
，谢谢。嗯，你都看见了，我又不瞎，我又不傻。我就说了吧，舒彻在走之前，他说他要回去弄清楚一些事情，但不想让任何人知道，也还没想好怎么对你说。他要求我替他保密，所以，我希望你不要有任何的误会，我就是去接送机，就以司机而已。那为什么他会让你做这些啊？我想，因为我是公司的法律顾问，我非常了解公司所有的合约条款和账目明细。我更了解华龙 OA 系统升级业务和你爸之间的关系。他这次回去需要弄清楚的，应该和这个有关。我其实早就猜到，他回去会问些什么。这次他回来之后，情绪很低落。出了机场之后，他就忽然跟我说了很多，关于你们俩、你们两家、你爸和他爸。他连这些都告诉你了，我觉得他只是需要一个出口，仅此而已。他不知道该怎么面对你，可是一个人憋在心里，又太难受。理解，只是我没想到舒车知道真相。比我预想的来的更早一点。也许他知道了，你们俩一起去面对，并不比你一个人独自承受这么多委屈要差。这个难题可不是两个人一起面对就能解决的。我几乎能看到我和他的未来，在不远处就有一个已经注定的结局。可是你们还很相爱，估计舒车现在已经觉得我们的爱情没那么纯粹了吧。买生日礼物，你拉我来干嘛？哎，你帮我挑挑。送男孩女孩啊？呃，女孩。真的不用，还得回公司签保证协议呢。你看这个啊，没事，我给你买个三明治和咖啡，一会儿就好啊。等会儿。尽快吧。哎，你在这儿啊？这么巧。你也在。买什么呢？啊，帮我看看，帮我看看。